petite vidéo différente aujourd'hui. Je vais utiliser cette machine que j'ai achetée. Donc, euh, à savoir que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec Lidl ou Parkside. Apparemment, c'est la mode de dire ça, mais moi, c'était la vérité. Euh, donc, je l'ai payé moi-même. Elle coûte environ 50 euros, je ne sais plus. Donc, je vais l'essayer. Donc, c'est une scie électrique avec une batterie qui peut couper, en fait, euh, des troncs d'arbres jusqu'à 8 cm, ici le métal jusqu'à 5 cm de diamètre. J'ai déjà ouvert la boîte pour charger la batterie, donc ça vient avec la batterie inclus, la batterie et le chargeur. Petit appareil assez léger, voilà l'appareil. Donc avec la lame, l'appareil, il y a la lame. Et ceci, c'est comme un tuteur. Pour, euh, pour voir si, si la, la branche ou le tuyau ou le tube loge là-dedans, et eh bien c'est apparemment euh, faisable, ça peut être coupé. Donc je vais essayer. Ah, voilà. J'ai tellement peur de ces choses-là, avec des lames et tout. Mais j'avais envie d'essayer. Ensuite. Donc, j'ai monté ça sans la batterie. Comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque que ça démarre avec mes doigts dedans. Ah, ça, c'est assez simple, là, la lame. Voilà, là, normalement, c'est bon. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. Donc voici le chargeur et la batterie qui sont inclus. Petite batterie légère parce que l'appareil est léger, mais quand même, au bout d'un moment, je pense que ça doit faire travailler les muscles et... Comment ça marche ah. ah bon c'est bien il y a une, une euh... alors il y a une protection donc comme ça c'est bloqué donc ce qui est bien il faut maintenir le bouton appuyer et presser euh, l'autre notre commande et... bon pas très puissant Ça dépanne, je pense, pour les jours. On est fatigué. Alors, je pense, dans mon opinion, que il les... faut que je vérifie euh, mon gros sécateur jusqu'à combien de centimètres euh, de diamètre il coupe. Mais... Euh... Je pense que avec un sécateur, même s'il faut plus de force, euh, l'investissement est plus intéressant. C'est moi qui n'étais pas à fond. À voir. J'essaye, puisque voilà le sécateur que je vous parlais. Celui-là ne pourra pas couper ça. J'aurais pu prendre une scie manuelle. J'ai envie d'essayer ça. Non, c'est juste que c'est chiant. Parce que... Voilà. voilà bon pas mal du tout hein. franchement franchement c'est pas mal je vais voir si celui là
franchement, c'est pas mal. Ça fait gagner du temps. On peut voir une petite. Qu'est-ce qu'on voit Fastoche. Fastoche. Ça. Ça y est. Et celui-là. Est-ce que c'est trop gros Ah Peut-être. Bien. Ça enlevait un peu la, ça enlevait un peu la peinture. Pas mal du tout. Ah, elle se venge. Vous allez me dire que une ronce, ce n'est pas assez dur. Donc je vais essayer avec. Du coup, lequel est le plus épais Avec ce trou là. Je vais essayer ce trou et on va voir. Je viens de couper trois bouts. <rire> je me suis rendu compte que j'avais pas branché la caméra. Donc j'ai réussi à couper ces trois diamètres. Nickel, même mieux que, euh, que la ronce. Donc euh, bah, je vais recommencer. Hein. On va commencer avec celui-ci. Je vais réussir si la caméra marche. C'est bien, je vais avoir du, du feu pour me chauffer. Bon, c'est pas très safe ma technique. Franchement, approuvé. Voilà, sympathique. Ça fait gagner du temps. C'est pratique. Oui. Donc, si vous avez apprécié euh, mon petit essai de produit, euh, laissez un petit commentaire. J'essaierai de faire d'autres vidéos avec d'autres machines que j'ai. Et euh, n'oubliez pas de mettre un petit like, s'il vous plaît. À très bientôt.